ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి వ్యాక్సిన్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ మొదలవుతున్నాయని మనకు పత్రికలో వచ్చింది భారతీయ కంపెనీ అయిన భారత్ బయోటెక్ ఈ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసింది కోవాక్సిన్ అని తొలిసారిగా కరోనాకు టీకా మందును వ్యాక్సిన్ రూపొందించింది ఎనిమల్స్ పైన జంతువుల పైన దీని పరిశోధన జరిపితే చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఆహ్వానించదగినటువంటి ఫలితాలు వచ్చాయి అందువల్ల ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అంటే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చిన మనుషుల పైన ఆరోగ్యవంతమైన మనుషుల పైన ఈ వ్యాక్సిన్ని ప్రయోగం చేస్తారు సో ఈ ప్రయోగానికి అనుమతులు కూడా భారత్ బయోటెక్ కంపెనీకి వచ్చాయి ఇప్పటికే అమెరికా యూరోప్ చెందిన చైనాకు చెందినటువంటి కొన్ని వ్యాక్సిన్ నమూనాలు మనకన్నా ఒక రెండు మూడు నెలలు ముందున్నాయి అని భారత్ బయోటెక్ చీఫ్ ఎండి కూడా చెప్పారు సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్లో ఉన్నారు మన భారతీయ కంపెనీ అయిన భారత్ బయోటెక్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్కి ఇప్పుడు అనుమతులు వచ్చాయి ఇక్కడ వరకు చాలా సంతోషించగలిగే వార్త ఎందుకంటే భారతీయ కంపెనీ కనుక వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తే అది మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే ఇండియాలో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కనుక పెద్ద సంఖ్యలో వ్యాక్సిన్ డోసెస్ మన దేశంలోనే అందుబాటులోకి ఉంటాయి ఎక్కడో వేరే దేశాల్లో ఉత్పత్తి అయితే ముందు ఆ దేశాల అవసరాలు తీర్చాకనే మనకు ఎగుమతి చేస్తారు అందువల్ల అది మనకు వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఇండియన్ కంపెనీ కనుక అవుతే అందులో హైదరాబాద్ నుంచి ఈ వ్యాక్సిన్ మొదలైతే తెలుగు వారికి డెఫినెట్గా గర్వకారణం దాంతోపాటు భారత్ బయోటెక్ ఎండి ఇచ్చిన హామీ కూడా ఏంటంటే అమెరికా యూరప్ చైనా వ్యాక్సిన్లతో పోలిస్తే మనం టూ టు త్రీ మంత్స్ వెనుకున్నా కూడా ఒకసారి వ్యాక్సిన్ తయారై రూపొందించాక దాని మ్యాను ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ డోసెస్ ఉత్పత్తి చేయాలి కోట్లాది మందికి అవసరమైన మందు డోసులు ఉత్పత్తి చేయాలి అక్కడ మనము చాలా వేగంగా ఉత్పత్తి చేసి ఈ పరిశోధన క్రమంలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టైంలో ఆలస్యమైన టూ త్రీ టూ టు త్రీ మంత్స్ జాప్యాన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలమని కూడా చెప్పారు సో అందువల్ల మనం చాలా సంతోషించాల్సిన అంశం అయితే ఈలోగా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ చేసిన వ్యవహారము చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఇవాళ పత్రికలన్నింటిలో కూడా ఈ వార్తలు పతాక శీర్షికల్లో వచ్చాయి న్యూస్ పేపర్స్లో ఏంటంటే ఐసీఎంఆర్ ఆగస్టు పదిహేనులోగా భారతదేశం భారతీయ వ్యాక్సిన్ బయటికి వస్తుంది అని ప్రకటించేశారు ఇప్పటి వరకు భారతదేశానికి చెందిన భారత్ బయోటెక్ అనే కంపెనీ రూపొందించిన కోవాక్సిన్ మాత్రమే హ్యూమన్ ట్రయల్ దశలో ఉంది ఇక మరో కంపెనీ పుణేకు చెందిన సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫోర్డ్తో కలిపి ఆ ప్రయోగంలో ఉంది కనుక అది ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీతో రిలేట్ అయి ఉన్నది అది మనం మనం ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యేది కాదు ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అందువల్ల భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసేటువంటి ఈ వ్యాక్సిన్ను ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్లోగా మేము డిక్లేర్ చేస్తాం మా మా మార్కెట్లో ప్రజల ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ ప్రకటించారు అసలు వ్యాక్సిను మందులు వైద్య పరిశోధనకు ఇలా డెడ్ లైన్లు పెట్టవచ్చా ముహూర్తాలు నిర్ణయించవచ్చా ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్టేజ్లో ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్కి ఎలా అవుతుంది మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసే వ్యాక్సిన్ కూడా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ట్రయల్స్కు మాత్రమే అనుమతి పొందింది అది వ్యాక్సిన్ ఇంకా తయారు చేయలే ఈవెన్ ఆ కంపెనీ ఎండి ఇంటర్వ్యూలలో కూడా చెప్పారు ప్రామిసింగ్గా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయన్నాడికైనా వ్యాక్సిన్ తయారైందని చెప్పలే వ్యాక్సిన్ తయారైతే ఇప్పుడు ట్రయల్స్ ఎందుకు మళ్ళీ క్లినికల్ ట్రయల్ జరపాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇప్పటికే ఐసీఎంఆర్ పది రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పన్నెండు హాస్పిటల్స్ను ఐడెంటిఫై చేసింది ఈ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అంటే మానవుల పైన పరీక్ష జరపడానికి అందులో హైదరాబాద్కు చెందిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడి నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఉంది విశాఖపట్నం చెందిన కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ ఉంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు కంపెనీలు రెండు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సో ఇంకా క్లినికల్ ట్రయల్ దశలోనే మనం ఉన్నాం అది కూడా మొదటి రెండు దశల క్లినికల్ ట్రయల్స్లోనే ఉన్నాం ఈ కానీ వైద్య శాస్త్ర అనుభవం ఏం చెప్తుంది ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ సక్సెస్ కావాలి అన్ని వ్యాక్సిన్లు సక్సెస్ అవుతాయని గ్యారంటీ లేదు భారత్ బయోటెక్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది 
భారతీయ కంపెనీ కనుక మనం కూడా చాలా విశ్వాసంతో ఉన్నాం విశ్వాసం వేరు వాస్తవం వేరు ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ వేరు రియాలిటీ వేరు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నమాట నిజం కానీ రియాలిటీ ఈ ఫస్ట్ రెండు ఫేజులు అయ్యాకనే మనం ఏమైనా చెప్పగలం ఈవెన్ వన్ ఆర్ ఫస్ట్ టూ ఫేజెస్ ఏ కాదు తర్వాత ఫేజెస్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ అండ్ సేఫ్టీ ప్యూర్ కా ప్రూవ్ కావాలి అంటే సేఫ్టీ అంటే దీనివల్ల వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకూడదు ఎఫికసీ అంటే ఈ ఈ టీకా సామర్థ్యం రెండు టీకా వేసినాక మళ్ళీ కరోనా వచ్చింది అనుకోండి అది అది పని చేయనట్టు లెక్క కదా సో ఈ రెండు ప్రూవ్ కావటానికి ఈ ఈ ఈ క్లినికల్ ట్రయల్ చెప్తున్నారు సో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో సక్సెస్ అయితేనే మనం ఇది ప్రజల ప్రజలకు వాడవచ్చు అప్పటిదాకా ప్రయోగదశి అందువల్ల ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ టూ ఫేజెస్ ట్రయల్లోనే ఉండగా ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ ఐసీఎంఆర్ ఎలా ప్రకటిస్తారు డాక్టర్ బలరాం భార్గవ ఇది మొదటి క్వశ్చన్ ఇలా చేయడం అంటే వైద్య శాస్త్ర పరిశోధకులను ఒత్తిడి చేయడమే ఎవరో ఒక తమ పొలిటికల్ మాస్టర్స్ను సంతృప్తిపరచడానికి మెడికల్ రీసెర్చ్ స్టాండర్డ్స్ను డైల్యూట్ చేయడమే అని ప్రఖ్యాత ఎపిటమాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాకబ్ జాన్ వ్యాఖ్యానించారు భారతదేశవ్యాప్తంగా అంటు వ్యాధి శాస్త్ర నిపుణులు ఆశ్చర్యపోయారు ఇప్పుడు మొదటి రెండు దశల్లోనే ఉన్నాం అది కూడా అనుమతినిచ్చే దశలో ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ వాలంటీర్లను ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే హెల్తీ వాలంటీర్లు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి విచిత్రం ఏంటంటే ఐసీఎంఆర్ జూలై రెండున ఈ పన్నెండు హాస్పిటల్స్కు లెటర్ రాసింది చాలా స్ట్రాంగ్ ఒక రకంగా వార్నింగ్ ఇచ్చేలా లెటర్ రాసింది మీరు జూలై ఏడు లోపల వాలంటీర్ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి కేవలం ఐదు రోజుల్లో వాలంటీర్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి దొరుకుతారు హెల్తీ వాలంటీర్లు కావాలి వాళ్ళకి ఇదివరకు కరోనా వచ్చి ఉండకూడదు వాళ్ళు తర్వాత కూడా మళ్ళీ కరోనా రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఒకవేళ వాళ్ళు ఎవరికైనా మళ్ళీ కరోనా వస్తే మళ్ళీ కొత్త వాలంటీర్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏ రకమైన అనారోగ్యాలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ ఇస్తే దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాటిని తట్టుకోగలగాలి నువ్వు నువ్వు అనైతికంగా అనైతికంగా ఫోర్స్ఫుల్గా చేయకూడదు డబ్బులు ఇచ్చో ప్రణోభాలత్వం చేయకూడదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎథికల్ నైతిక ప్రమాణాల ప్రకారం ఉండాలి అంటే ఆ వాలంటీర్లు వ్యాక్సిన్ స్వచ్ఛందంగా నాపై ప్రయోగం చేయండి అని ముందుకు రావాలి ఐదు రోజులు ఎక్కడికి హాస్పిటల్ పట్టుకొస్తాయి వీళ్ళను ఇలా డెడ్ లైన్ పెట్టడం ఎలా కరెక్ట్ అనే క్వశ్చన్ ముందవుతుంది తర్వాత భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రిజిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాకు మాకు హ్యూమన్ ట్రయల్స్కి అనుమతి ఇవ్వండి ఫస్ట్ టూ ఫేజెస్కి అని అప్లై చేస్తుంది అప్పుడు భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ ఈ ట్రయల్స్ మొత్తం పూర్తయ్యే టైంకు పదిహేను నెలలు పడుతుంది అని క్లినికల్ ట్రయల్స్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియాకు దాఖలు చేసిన అప్లికేషన్లో పేర్కొన్నట్లు ఇవాళ పత్రికల్లో ప్రధాన పత్రికలు అన్నింటిలో వచ్చింది అంటే భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ ఉమ్మో మాకు పదిహేను నెలలు ట్రయల్స్కే పడుతుంది అంటే నలభై రోజుల్లో వ్యాక్సిన్ వచ్చేస్తుంది మేము మేము ఆల్రెడీ వాడేస్తామని చెప్పి ఐసీఎంఆర్ చెప్తుంది తర్వాత ప్రయోగాలే పూర్తి కాకముందే ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతున్న మీనింగ్ ఏంటి ఈ ప్రయోగాలు కేవలం ఉత్తి ప్రయోగాలేనా అంటే ఆల్రెడీ ఐసీఎంఆర్ ఈ వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందని నిర్ధారణకు వచ్చిందా ఇంకా వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్సే మొదలు కాలే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రీ క్లినికల్ ట్రయల్ స్టేజ్లోనే ఉన్నట్టు లెక్క అసలు క్లిన్ ట్రయల్స్ పరీక్షల కొరకు వాలంటీర్లని ఎన్రోల్ చేసుకోకముందే ఇది ఆగస్టు పదిహేను నాడు విడుదలవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇక దీని ప్రయోగం అంతా కేవలం ఏదో నామమాత్రంగా జరుపుతారా అనే అనుమానం రాకపోదు కదా ఎందుకంటే ఏమో ఈ వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ కావాలనే మనం కోరుకుంటాం కాకపోతే అంటే ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఏదో చేసి సక్సెస్ చేయమనా అనెథికల్గా మీరు వాలంటీర్లను రిక్రూట్ చేయమనా ఇలా డెడ్ లైన్లు పెట్టడంలో అర్థం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు వైద్య శాస్త్ర నిపుణులు అందరూ కూడా ఐసీఎంఆర్ నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఏ వైద్య శాస్త్ర నిపుణులు అయితే ఈ పని చేయరు ఏదైనా రాజకీయ ఆదేశాలు వచ్చాయా మేము మేము రిలీజ్ చేయాలి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ లోపల అని అనే ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి మీకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కూడా ఇలాంటి వ్యాక్సిన్ల పైన ప్రకటనలు చేశారు రేపో మాపో వ్యాక్సిన్ వస్తుంది ఒక దశలో మొత్తం రెడీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది అన్నట్టు మాట్లాడాడు ఏం జరిగింది ఇప్పటివరకు రాలేదు కదా అందువల్ల మెడికల్ రీసెర్చ్ను మీరు తొందర పెట్టకూడదు ఫాస్ట్ ట్రాక్గా పరిశోధనలు అంటే సాధ్యం కాదు అందులో వ్యాక్సిన్ పరిశోధన ఇట్ ఈస్ అ టైం టేకింగ్ పరిశోధన నార్మల్గా అయితే పది నుంచి పదిహేను ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తుంది భారత్ బయోటెక్ ఎండి చెప్తున్నాడు ఒక వ్యాక్సిన్కి అయితే వాళ్ళకి పదహారు ఏళ్ళు పట్టిందని అలాగా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఇవాళ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా మినిమం టైం ఫర్
వ్యాక్సిన్ తయారీ టీకా మందు తయారీ చేసినప్పుడు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కానీ ఐసీఎంఆర్ ఏ రకంగా ఆగస్టు పదిహేను ముహూర్తం పెట్టింది ఈ ముహూర్తం పెట్టడానికి కారణం ఏంటి వేగంగా ట్రయల్ చేపట్టండి వేగంగా పరిశోధన చేయండి పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు వస్తున్నాయి మనం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అని అన్నోళ్ళు తప్పలేదు కానీ ఇందులో ఈ వాలంటీర్ల పైన కూడా ఆరు నెలలన్నా పరీక్షించాలి అని ఇలా మీరు వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు నలభై రోజుల్లో ఎలా తెలుతుందో అతని మీద ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అనే దాన్ని అందువల్ల వాలంటీర్ ఎవరికైతే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చామో వాళ్ళకు కనీసం ఒక ఆరు నెలలు ప్రయోగం చేయ వాళ్ళని పరీక్షించాలని కూడా ఉంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు తొందరపడి ఐసీఎంఆర్ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్ డెడ్లైన్ పెట్టిందో ఎవరికి అర్థం కానే